I've fallen in love with I love. I love you. El wow. कि मैं तो किसी के लिए ठहरता ही नहीं पर आज मैं किसी शिष्य की भांति हाथ जोड़े रणभूमि कुरुक्षेत्र के बीच में खड़ा हुआ नारायण की बातें सुन रहा हूं नारायण मेरे और कुंती पुत्र अर्जुन के बीच में है वैसे तो उनका संबोध्य कुंती पुत्र अर्जुन ही है किंतु वास्तव में वो बात मुझसे कर रहे हैं क्योंकि मैं बीता हुआ कल भी हूं आज भी हूं और आने वाला कल भी हूं अर्जुन के प्रश्न केवल अर्जुन के नहीं थे वो प्रश्न तो पिछले युगों के लिए भी प्रासंगिक थे इस युग के लिए भी प्रासंगिक हैं और आने वाले युगों के लिए भी प्रासंगिक रहेंगे जब तक मैं हूं तब तक मानव जाति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता रहेगा इसलिए कोई ये न समझे कि ये प्रश्न केवल द्रोण शिष्य अर्जुन ही कर रहा है उसके कंठ से 
मैं भी बोल रहा हूं क्योंकि हर दिन हर युग के भीतर उसका एक अपना कुरुक्षेत्र होता है और होता रहेगा इसलिए हे मानव यदि अपने वर्तमान और भविष्य का सामना करना है तो कुरुक्षेत्र की ओर मुंह करके खड़ा हो जा और स्वयं नारायण से अपने उन प्रश्नों के उत्तर सुन जो सदैव से तुझे परेशान करते चले आ रहे हैं इसलिए हे महाबाहो विजय और पराजय जीवन और मृत्यु सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो पृथ्वी का राज्य और यश भोगोगे और यदि वीर गति को प्राप्त हुए तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे इसलिए हे कौनते उठो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो कि यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी हतो वा प्राप्सी स्वर्गम जितवा वा भोक्ष से महीम तस्मा तो तिष्ठ कौनते युद्धाय कृत निश्चय मेरा हाथ तो अब भी गांडी की ओर नहीं बढ़ रहा है केशव मेरी समझ में तो अब भी ये नहीं आ रहा है कि इस युद्ध से लाभ क्या होगा लाभ हानि <laughs> ये दोनों ही सापेक्ष शब्द हैं धनंजय मैं जानता हूं कि तुम्हें पृथ्वी के भोग या स्वर्ग के सुख की कामना नहीं है इसलिए हे कौनते सुख दुखे समय कृतवा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवाप्य सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से ऊपर उठो पार्थ मुझसे तो अब भी नहीं उठा जा रहा है केशव अब तक मैं तुम्हें ज्ञान और विवेक की दृष्टि से समझा रहा था पार्थ जो जीवन के आर पार देख सकती है और सत्य की गहराई में झांक कर उसकी अंतरात्मा का स्वर समझ लेती है किंतु कदाचित तुम उसकी अमूर्तता में उलझ गए तो व्यावहारिक कर्म की तुला में इस क्षण को तोल कर देखो पार्थ व्यावहारिक कर्म की दृष्टि से अपने कर्तव्य के विषय में निर्णय लो तब भी तुम इसी निर्णय पर पहुंचोगे कि तुम्हारे लिए इस युद्ध में भाग लेना आवश्यक है यही निर्णय तो मैं नहीं ले पा रहा हूं केशव नहीं ले पा रहा हूं तुम ये निर्णय केवल इसलिए नहीं ले पा रहे हो पार्थ कि तुम इस क्षण को केवल व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि के तुला में तोल रहे हो यही तो मोह का बंधन है पार्थ यही तो तुम्हारे शोक की जड़ है और इसीलिए तुम्हारा ये कायर पलाय और कलंक में डुबोने वाला शोक न तुम्हारे हित में है और न ही समाज के हित में यह शोक न वर्तमान के लिए शुभ है और न ही भविष्य के लिए लाभ और हानि की इस कामना में न भटको पार्थ न भटको केवल कर्म करो कर्म कर्म तो अपने आप ही में पुण्य है पवित्र है और समाज के लिए कल्याणकारी भी है कर्म तो स्वयं ही अपना फल भी है पार्थ परंतु यदि तुम समाज कल्याण के कार्य में स्वयं अपना हित मिला लोगे तो तुम्हारा वो कर्म अशुद्ध और अशुभ हो जाएगा इसलिए हे पार्थ निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो क्योंकि कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो कर्मण्य वाधिका रस्ते मां फलेशु कदाचना मां कर्म फल हेतुर भू माते संगोस्त व कर्मणि किंतु निष्काम कर्म कैसे संभव है वासुदेव फल का ज्ञान ही तो कर्म करवाता है और यदि दृष्टि फल से ही हट जाए तो कोई कर्म करेगा ही क्यों कोई कर्म इसलिए करेगा पार्थ कि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं कुछ तो करोगे ही या भोजन करोगे या नहीं करोगे या भूखे को भोजन करवाओगे या नहीं करवाओगे या युद्ध करोगे या नहीं करोगे तुम्हारे पास तो केवल यही विकल्प है कि तुम क्या करो या क्या ना करो परंतु परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है पार्थ कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है 
तुम्हारे अधिकार की सीमा इस विकल्प पर समाप्त हो जाती है कि तुम युद्ध करोगे या नहीं करोगे किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए तुम्हारी पराजय भी हो सकती है किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी वही स्थित प्रज्ञ है इसलिए हे पार्थ कर्म के प्रतिफल की चेष्टा न करो तुम तो केवल वही करो जो तुम्हारे वश में है अर्थात अपने धर्म का पालन करो यही कर्म योग है पार्थ यही कर्म योग है इस रहस्य को समझो पार्थ कि तुम्हारे पास तो केवल करने या ना करने का विकल्प है किंतु कर्म के अंत पर मनुष्य के अधिकारों की सीमा समाप्त हो जाती है कर्म का परिणाम मनुष्य के वश में नहीं है तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो परंतु यदि तुम्हारा आखेड़ तनिक भी इधर से उधर हो जाए तो तुम चूक जाओगे तुम्हारा अधिकार तुम्हारे वाण संधान पर है तुम्हारा अधिकार तुम्हारी दृष्टि पर है परंतु उस मृग पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं जिसकी ओर तुम वाण चला रहे हो हे धनंजय सत्पुरुष कभी अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन नहीं करते अर्थात अपने कर्म में स्थिर रहो पार्थ स्थिर रहो क्योंकि कर्म की कुशलता का ही नाम योग है और योग क्या है किशा योग क्या है वही तो बता रहा था पार्थ योग कर्म का कौशल है मोह का त्याग कर्म का कौशल है मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करना कर्म का कौशल है सफलता और असफलता दोनों ही में समान रहना कर्म का कौशल है बुद्धि युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात योगाय युजस्व योग कर्म सुकौशलम संजय संजय आज्ञा महाराज यदि तुम्हारी वाणी वहां तक पहुंच सके तो चिल्ला कर कहो कि है अर्जुन वसुदेव के पुत्र की बात ना सुनो वो तुम्हें बहका रहा है तरीक, तरीक सोचो संजय यही कृष्ण कल शांति दूत बनकर यहां आया था और आज आज शांति के विषय में एक शब्द नहीं बोल रहा है इसका अर्थ तो यही निकला ना कि वो यहां शांति की स्थापना के लिए आया ही नहीं था वो केवल यही चाहता था कि इतिहास मेरी दाढ़ी पकड़कर मुझसे कहे कि धृतराष्ट्र शांति के द्वार तूने बंद किए थे देवकी का यह पुत्र कब का बैर निकाल रहा है संजय वे बैर की बात नहीं कर रहे हैं महाराज वे तो कुंती पुत्र को धर्म और कर्म योग के रहस्य समझा रहे हैं तुम भी उसके जैसी बातें करने लगे क्या मेरे प्रति तुम्हारी निष्ठा भी अपने स्थान से सरक गई है हे संजय क्या तुम भी अपनी निष्ठा में स्थिर नहीं रहोगे मैं तो केवल वाचक हूं महाराज और मेरा विवरण मेरी निष्ठा की कर्म भूमि नहीं है अभी तो मैं केवल वाचक का दायित्व निभा रहा हूं तो वाचक का दायित्व निभाओ निभाओ वाचक का दायित्व मुझे कृपया कृष्ण के कर्म योग का अर्थ ना समझाओ तुम केवल उन दोनों पर दृष्टि जमाए रहो और बताए जाओ कि वहां क्या हो रहा है
हे केशव किंतु मैं मुनि या स्थित प्रज्ञा को पहचानूंगा कैसे है? उसकी पहचान क्या है वो वो उठता बैठता कैसे है उसकी बोलने की शैली कैसी है केशव उसे पहचानने में तो कोई कठिनाई ही नहीं है पार्थ प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्ये वात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तोचते उसी की भांति तुम अपनी कामनाएं त्याग दो अपनी व्यक्तिगत अभिलाषाओं से मुक्त हो जाओ सुख दुख से परे होकर अपने स्वयं में संतुष्ट हो जाओ पार्थ तो ना तुम्हें दुख की अग्नि जला सकेगी और न सुख की वर्षा तुम्हें भिगा सकेगी हे पार्थ स्थित प्रज्ञ वो मुनि है जो सुख और दुख दोनों ही में समान भाव रखता है और कोई उसका यह संतुलन तोड़ भी नहीं सकता जब उसके शब्द बाहर निकलते हैं तो मन में तैरते दुख और सुख से बाहर नहीं निकलते बल्कि आत्मा की अथाह गहराइयों से बाहर निकलते हैं वो मोह की भाषा नहीं बोलता वो निष्काम कर्म की भाषा बोलता है वो जब बैठता है तो कछुए की भांति अपने भीतर सिमट कर बैठता है और अपने स्वयं ही को दुर्ग बना लेता है अर्थात उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं और अपनी इंद्रियों को केवल वही अपने वश में कर सकता है जिसका अपना मन अपने वश में हो हे पार्थ ध्याय तो विषयान पुनस संगस्ते शुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति हे पार्थ सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ तो सोचने की शक्ति भटक जाती है जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है और हे कुंती पुत्र तुम्हारा यह मोह तुम्हें बुद्धि के विनाश की ओर ले जा रहा है तनिक सोचो पार्थ कि जिसके पास बुद्धि ही ना होगी उसे शांति कैसे मिल सकती है वो तो शांति और अशांति में अंतर ही नहीं कर सकता और जो शांति को अशांति से अलग तक नहीं कर सकता वो भला कैसे सुखी हो सकता है हे पार्थ जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं वैसे ही कामनाएं बुद्धि को भटका देती हैं इंद्रिया नाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम भसी इसलिए हे महाबाहो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो स्वयं ही उनके वश में न हो जाओ पार्थ ये बात ध्यान से सुनो और समझो कि जब संसार सोता है तब मुनि जागता है और जब संसार जागता है तब मुनि सोता है ये सोना जागना क्या है केशव ये रात दिन कैसे है रात और दिन की तो मैंने बात ही नहीं की थी पार्थ मैंने तो केवल सोने और जागने के विषय में बात की थी सामान्य पुरुष की जाग हर क्षण कुछ पाने और भोगने के मोह में व्यतीत होती है यही उसकी चेतना का लक्ष्य है यदि उसे भूख लगी तो उसे भोजन चाहिए यदि उसे प्यास लगी तो उसे जल चाहिए यदि उसे ऋतुओं से अपना बचाव करना है तो घर चाहिए उसकी सोच आत्मनिष्ठ है परंतु मुनि अर्थात स्थित की सोच वस्तुनिष्ठ है वो व्यक्तिगत भूख और व्यक्तिगत तृष्णा के परे देखता है वो वृक्ष से गिरे हुए फल के विषय में नहीं सोचता वो वृक्ष के विषय में सोचता है वनों के विषय में सोचता है सामान्य मनुष्य को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए तो वो वृक्षों को तब तक काटता चला जाएगा जब तक वन नष्ट न हो जाए परंतु मुनि प्रकृति में वनों के महत्व के विषय में सोचता है प्रकृति के संतुलन के विषय में सोचता है वनों और ऋतुओं के संबंध के विषय में सोचता है 
इसलिए हे पार्थ जो सामान्य पुरुष की इंद्रियों के लिए दिन है वो मुनि के लिए रात है क्योंकि वो तो इंद्रियों की सीमा को पार कर चुका है और जो सामान्य पुरुष की इंद्रियों के लिए रात है वो मुनि के लिए दिन है क्योंकि उसी सन्नाटे में मुनि की चेतना का सूर्योदय होता है मुनि की रुचि सामने की समस्याओं के साथ साथ उन समस्याओं के समाधान में भी है और यही उसे सामान्य पुरुष से अलग करती है पार्थ या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने हे हे पार्थ सत्य इंद्रियों की पहुंच के बाहर है ऐसा नहीं कि मुनि को भूख नहीं लगती लगती है परंतु वह अपनी भूख के परे देखता है और यह सोचता है कि भूख का उपचार क्या है इसीलिए सामान्य मनुष्य का दिन मुनि के लिए रात है और जो सामान्य मनुष्य की इस रात से अपने को बचा ले वही स्थित प्रज्ञ है सामान्य मनुष्य तो उन नदियों की भांति है जिन्हें व्याकुलता बहा ले जाती है परंतु उन्हें अपने मार्ग का ज्ञान नहीं होता वो तो अंधाधुंध बही जाती हैं, क्योंकि वो केवल बहने ही को अपना कर्म समझती हैं, और वो अपना सारा जल अपनी सारी उथल पुथल सागर में उड़ेल देती हैं। किंतु सागर फिर भी अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता इसी प्रकार कामनाओं की नदियां सामान्य मनुष्य को तो बहा ले जाती हैं परंतु जब वो मुनि तक आती हैं तो मुनि उन्हें समेट लेता है और अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता हे पार्थ तुम भी सागर बनो सागर मुनि है सागर ज्ञानी है तुम भी ज्ञानी बनो पार्थ क्योंकि ज्ञान ही उत्तम है हे ऋषिकेश हे योगेश्वर हे ज्ञान मूर्ति यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो आप मुझे इस लोहू लोहान कर्म में क्यों लगा रहे हैं केशव आप मुझे इस लोहू लोहान कर्म में क्यों लगा रहे हैं हे केशव आपने तो मुझे उलझा दिया यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो फिर मैं यह भयानक कर्म करूं क्यों क्यों युद्ध करूं केशव क्यों ना मुनि बनकर मौन समाधि में चला जाऊं मैं कल्याण का मार्ग पूछ रहा हूं केशव कृपया मुझे मार्ग दिखलाइए केशव मुझे मार्ग दिखलाइए लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगी नाम हे निष्पाप अर्जुन संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो अंतर्मुखी होते हैं वे स्वयं के भीतर जाकर ईश्वर को देखते हैं यही ज्ञान योग है और जो बहिर्मुखी होते हैं वे स्वयं से बाहर निकलकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं किंतु कर्म से छुटकारा नहीं क्योंकि स्वयं के भीतर जाकर उसे खोजना भी तो कर्म ही है हे कुंती पुत्र मार्ग तो यही दो हैं एक ज्ञान योग का और दूसरा कर्म योग का हे केशव तो फिर मैं ज्ञान योग के ही मार्ग पर क्यों न चलू <laughs> किंतु हे पार्थ ज्ञान योग भी कर्म के त्यागने का मार्ग नहीं है सिद्धि का मार्ग नहीं है क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं आंखें हैं तो वे अवश्य देखेंगी पलके हैं तो वे अवश्य झपकेंगी कर्ण है तो वे अवश्य सुनेंगे जो कर्मेंद्रियों के आड़े आए जो उन्हें बलपूर्वक रोक कर उनका दमन करके विषयों का चिंतन करे वो योगी नहीं वो ज्ञानी नहीं वो तो मिथ्याचारी है सिद्ध पुरुष इंद्रियों को अपने वश में करता है उनका दमन नहीं करता पार्थ वो आंखें बंद करके नहीं जीता कर्म बिना तो शरीर की यात्रा संभव ही नहीं व्यक्ति सांस तो लेगा ही न पार्थ यदि वातावरण में कोई सुगंध या दुर्गंध है तो वो उसका अनुभव करने के लिए भी विवश है यदि उसके आसपास कोई नाद है कोई ध्वनि है कोई कोलाहल है तो उसे सुनने के लिए उसके कर्ण 
उसके आदेश की प्रतीक्षा तो नहीं करेंगे ना इसलिए जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे जो उन पर अपनी चेतना का अंकुश लगाकर उन्हें कर्मोन्मुख करे उन्हें कर्म की दिशा दिखाए वही श्रेष्ठ है वो अपने विकल्पों को समझता है पार्थ और अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करता है और हे पार्थ अपने नियत कर्म करना कुछ न करने से अच्छा है अब यह भी ठीक है पार्थ की आंखें देखती हैं किंतु वे क्या देखें और क्या न देखें इसका निर्णय तो ज्ञानी स्वयं ही लेता है वो आंखों को देखने की कर्णों को सुनने की और पाओ को चलने की खुली छूट नहीं देता विकल्प के इसी मोड़ पर ज्ञानी और अज्ञानी के अंतर का भेद खुलता है पार्थ इसलिए कर्म तो आवश्यक है क्योंकि उसके बिना तो शरीर का निर्वाह संभव ही नहीं किंतु हे पार्थ ज्ञानी पुरुष की भांति कर्म करो ज्ञानी पुरुष की भांति नियतम कुरु कर्मत्व कर्म ज्यायो यह कर्मण शरीर यात्रा पी चते न प्रसिद्ध अकर्मण यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संग समाचर हे कौंतेय कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है क्योंकि कर्म ही यज्ञ है और इसका स्रोत स्वयं अविनाशी ब्रह्मा है इसलिए कर्म का मार्ग सीधा ब्रह्मा तक जाता है और इसीलिए जो व्यक्ति सृष्टि चक्र चलाने में योगदान नहीं करता उसका जीवन मूल्यहीन हो जाता है तुम इस मूल्यहीनता की ओर न जाओ पार्थ तुम इस मूल्यहीनता की ओर न जाओ जो व्यक्ति केवल अपनी समस्याओं के विषय में सोचता है वो तो पापी है इसलिए तुम इस मोहजाल से निकलकर अपने कर्तव्यों को पहचानो पार्थ और उनका पालन करो हे पार्थ कर्म फल की इच्छा ही मार्ग में बाधा है कर्म फल की इच्छा ही तो व्यक्ति के गले में बंधा हुआ वो पत्थर है जो उसे स्वयं की तहों से ऊपर उठने ही नहीं देता यही तो व्यक्ति को समाज से काट देता है और उसे व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की दलदल में ढकेल देता है समाज तुम में नहीं है पार्थ तुम समाज में हो इसलिए लोक संग्रह और लोक कल्याण ही को अपना परम कर्तव्य मानो क्योंकि जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा वही तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी होगा जो कर्म लोक संग्रह के लिए होगा पार्थ उसी के द्वारा तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी व्यक्तिगत लाभ से तो पाप की गली निकलती है क्योंकि वो तो स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यक्ति को भटका देता है और हे पार्थ ये भी न भूलो कि तुम एक महान पुरुष हो और लोग तुम्हें दृष्टांत मानकर तुम्हारे पीछे पीछे काम और स्वार्थ के मार्ग पर चल पड़ेंगे क्योंकि एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण तो दूसरों के लिए दृष्टांत बन ही जाता है मुझे को लो न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशु लोकेशु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव चक्रमणि त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं फिर भी मैं तुम्हारे सामने हूं कर्म कर रहा हूं पार्थ कर्म कर रहा हूं ये दिखला रहा हूं ये सिद्ध कर रहा हूं कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना संभव है हे संजय वासुदेव ने यह क्या कहा महाराज यहां पर तो वासुदेव कृष्ण के स्वर ही बदले हुए हैं जैसे ही स्वयं वो नहीं बल्कि कोई और बोल रहा है और कौन महाराज कुंती पुत्र अर्जुन क्या समझे ये तो मैं नहीं जानता किंतु स्वयं नारायण के अतिरिक्त तो कोई और इस शैली में बोल ही नहीं सकता कोई और तो ये कह ही नहीं सकता कि त्रिलोक में कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसे वो प्राप्त करना चाहें और प्राप्त ना कर सकें वो कह रहे हैं कि त्रिलोक में उनके करने योग्य कुछ है ही नहीं फिर भी फिर भी वो कर्म कर रहे हैं कि यदि वो कर्म नहीं करेंगे तो संसार उन्हें दृष्टांत मानकर कर्म को त्याग देगा और कर्म चक्र ठहर जाएगा और उसके ठहर जाने से 
समाज नष्ट हो जाएगा और इस सर्वनाश का कारण वो ही ठहराए जाएंगे संजय ये तो कोई साधारण या असाधारण पुरुष कह ही नहीं सकता और ये वाक्य तो यदि किसी ब्रह्म ऋषि के भी हो तब भी ये अहंकार का प्रदर्शन माना जाएगा किंतु वासुदेव के उच्चारण में तो अहंकार की झलक भी नहीं थी महाराज इसी ने तो मुझे भी भयभीत कर दिया है संजय यदि वो इस स्वर में मुझसे भी धनुष उठाने को कहें तो अपनी नेत्रहीनता भूलकर मैं भी धनुष उठा लूंगा संजय तो क्या अर्जुन गांधी उठा लेगा इस प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूं महाराज किंतु भविष्यवाणी मेरे कर्म क्षेत्र के बाहर है यदि भगवान यह चाहते कि मनुष्य को भविष्य का ज्ञान होना चाहिए तो स्वयं उसे यह ज्ञान दे देते इसलिए अपने भविष्य को अपने वर्तमान से निकलने का समय दीजिए महाराज यह प्रतीक्षा भी आपके कर्म क्षेत्र के भीतर है कदाचित तुम ठीक ही कह रहे हो संजय और कदाचित मैं ये जानता भी हूं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा फिर भी चाहता ये हूं कि इस युद्ध का परिणाम वो ना हो जो होने वाला है कल तक मैं ये सोचा करता था कि मैं शत पुत्रों का पिता हूं इसलिए मैं तो कभी अकेला हो ही नहीं सकता किंतु अब लगता है कि मैं अकेला होने वाला हूं संजय अकेला होने वाला हूं इसलिए मुझे अब अपनी आंखों की उंगली पकड़ाकर कुरुक्षेत्र ले चलो सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुरवंति भारत कुरियात विद्वान तथा सक्ता चकीर्षुर लोक संग्रह हे भारत कर्म तो अज्ञानी भी करते हैं परंतु केवल अपने निहित स्वार्थ की दृष्टि से ज्ञानी का कर्म तो निस्वार्थ होता है संसार के संतुलन को स्थिर बनाए रखने के लिए होता है लोक कल्याण के लिए होता है इसलिए हे पार्थ अपने मन पर कोई बोझ न लो अपना कर्म मुझे अर्पण कर दो और यह धर्म युद्ध करो कर्तव्य पालन के मार्ग पर तो मृत्यु भी कल्याणकारी हो जाती है यदि पितामह गुरुजनों और सगे संबंधियों का तुम्हें वध भी करना पड़े तब भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा क्योंकि कर्तव्य पालन पाप रहित होता है पार्थ कर्तव्य पालन पाप रहित होता है यदि वे वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी मृत्यु कल्याणकारी हो जाएगी और यदि तुम वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हारी मृत्यु भी इसलिए हे पार्थ युद्ध करो क्योंकि धर्म का मार्ग पाप का मार्ग नहीं हो सकता पाप की बात निकल आई है तो यह बताइए केशव कि कभी कभी मनुष्य पाप करने के लिए इतना विवश क्यों हो जाता है उसे कौन विवश करता है उसे विवश करती है उसकी वासना उसे विवश करता है उसका निहित स्वार्थ उससे पाप करवाता है उसका क्रोध उसका मोह इन शत्रुओं को पहचानो पार्थ जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है या धूल दर्पण को या झिल्ली गर्भ को वैसे ही ज्ञान को ढक देते हैं काम मोह और वासना आवृतम ज्ञान में ज्ञानी नो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौनते दुष्पूरेणा नले न काम और मोह की अग्नि ज्ञान को नष्ट कर देती है और इसीलिए ज्ञानी की वैरी है हे कौनते अग्नि को स्वच्छ बनाओ दर्पण को परिशुद्ध करो 
और अपनी इंद्रियों को सौम्य बनाकर ज्ञान और विवेक के नाशकों का वध करो इंद्रियाणी पराण्या हु इंद्रिये परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्ध परतस्तु सह हे पार्थ जड़ पदार्थ से इंद्रियां श्रेष्ठ है और इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन मन से श्रेष्ठतर है बुद्धि और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा तो आत्मा की चिंता करो पार्थ आत्मा की चिंता करो और देह इंद्रियों मन और बुद्धि से ऊपर उठने का प्रयत्न करो हे पार्थ तुम तो मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी इसलिए मैं तुम्हें वो योग बताने जा रहा हूं जो बहुत समय से लुप्त है परंतु सृष्टि के आरंभ में इसे मैंने ही सूर्य को दिया था और सूर्य से ये मनु को मिला और मनु से एक शवाकु तक पहुंचा सूर्य को दिया था आपने ये योग सूर्य को दिया था परंतु हे केशव आपने आधुनिक काल में जन्म लिया है और सूर्य देव प्राचीन है तो मैं ये कैसे मान लू कि सृष्टि के आरंभ में ही आपने ये योग सूर्य देव को दिया होगा बोलिए केशव बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न तम वेद था पर हा पार्थ मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं मुझे वो सारे जन्म याद हैं परंतु तुम्हें याद नहीं है हे परंतप वैसे तो मैं अजन्मा हूं अविनाशी हूं और समस्त प्राणियों का स्वामी हूं परंतु मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी ही योग माया से प्रकट होता रहता हूं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मा सृजाम्य हम परित्राणाय साधूना विनाशा च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवामी युगे युगे हा पार्थ मैं प्रकट होता हूं मैं आता हूं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं किंतु हे केशव धर्म की हानि होती ही क्यों है धर्म की हानि इसलिए होती है पार्थ कि मनुष्य मोह के बंधन को नहीं तोड़ पाता कि वो अपने स्वयं से नाता तोड़कर समाज से नाता नहीं जोड़ पाता हे पार्थ यदि ऐसा न हुआ होता तो लाक्षाग्रह दुर्घटना न हुई होती द्रौपदी वस्त्र हरण न हुआ होता और कौरव और पांडव सेनाएं यूं आज एक दूसरे के सामने नहीं खड़ी होती तो क्या द्रौपदी वस्त्र हरण पर मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था केशव यह निर्णय तो स्वयं तुम्हें लेना है पार्थ किंतु द्रौपदी वस्त्र हरण केवल तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है पार्थ जो समाज इंद्रप्रस की पटरानी महाराज द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्र हरण पर चुप रह गया वो समाज भला किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा द्रौपदी वस्त्र हरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ एक सामाजिक समस्या है और यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं ये शक्तियां समाज की शत्रु है पार्थ और जो महापुरुष इस युद्ध में उन शक्तियों के पक्ष में हैं, उनके पक्ष में युद्ध करने आए हैं उनसे युद्ध करने में भी संकोच न करो अपने व्यक्तिगत क्रोध और व्यक्तिगत मोह के बंधनों से मुक्त होकर लोक कल्याण के लिए युद्ध करो पार्थ यही तुम्हारा परम कर्तव्य है मुझे देखो पार्थ इस समाज और उसके वर्णों को गुणों और कर्मों के आधार पर स्वयं मैंने रच तो दिया परंतु इस समाज रचना का फल मैंने कभी नहीं चाहा। इसीलिए करता होते हुए भी मैं अकर्ता हूं और जो इस रहस्य को समझे पार्थ वो कभी अपने कर्मों में लिप्त नहीं होगा नमाम कर्माणि लिंपंती नमे कर्म फले स्प्रहा इतिमाम यो भी जानाती कर्म भी न सबध्यते 
मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है जब ही तो कर्म मुझे दूषित नहीं कर पाते तुम भी निष्काम कर्म करो पार्थ और अपने कर्म पर अपने निहित स्वार्थ की छाया न पड़ने दो हे भारत कर्म अकर्म और विकर्म के अंतर को समझो और कर्म अकर्म और विकर्म में क्या अंतर है केशव कर्म तो कर्म है ही किंतु जो कर्म कर्म फल की आशा से मुक्त होकर किया जाए वो अकर्म है और जो कर्म व्यक्ति और समाज के हित में न हो वो विकर्म है निषिद्ध है कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है कर्ता अकर्ता से श्रेष्ठ है और हे पार्थ जो अकर्ता है जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त है वही ज्ञानी है वही बुद्धिमान है और वही कर्म योगी है उसके लिए उसका कर्म ही कर्म फल भी है और इसीलिए वो एक कर्म के पालन के उपरांत कर्म फल की प्रतीक्षा में नहीं ठहरता बल्कि दूसरे कर्म की ओर बढ़ जाता है उसके ज्ञान की अग्नि मोह क्रोध द्वेष आकांक्षा लाभ हानि सुख और दुख के मैल को जलाकर उसके कर्म को शुद्ध कर देती है और उसका कर्म अकर्म बन जाता है और वो कर्ता से अकर्ता और ये अकर्ता ये ज्ञानी जीवन के आवश्यक साधन जुटाने के अतिरिक्त अपने लिए और कुछ नहीं करता उसके शेष कर्म समाज कल्याण के लिए होते हैं यह मनुष्य कर्म करते हुए भी पाप से दूषित नहीं होता उसका जीवन तो स्वयं ही समाज के लिए कल्याणकारी हो जाता है हे निष्पाप अर्जुन ऐसे ही व्यक्ति का जीवन यज्ञ है तुम भी अपने जीवन को यज्ञ बना लो और उसके हवन कुंड में अपने कर्म फल की इच्छा मोह और क्रोध को आहुतियों की भांति जला डालो और यज्ञ क्या है केशव अलग अलग लोग यज्ञ की परिभाषा भी अलग अलग करते हैं पार्थ कुछ लोगों के लिए यज्ञ ब्रह्म का स्वरूप है उनके लिए सब कुछ ब्रह्म है कुछ लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं तो उनके लिए पूजा ही यज्ञ है कुछ साधक आत्मा को परमात्मा से मिलाने की साधना को यज्ञ कहते हैं इन्हीं यज्ञों की भांति इनमें दी जाने वाली आहुतियां भी अलग अलग प्रकार की हैं कोई धन की आहुति देता है तो कोई कर्म की किंतु वास्तव में यज्ञ चार प्रकार के हैं पहला द्रव्य यज्ञ है इसमें अर्जित द्रव्य और धन को समाज कल्याण के कार्यों में लगाया जाता है अर्थात ये लोक सेवा यज्ञ है दूसरा तपो यज्ञ है जब कोई अपने कर्म को अपनी तपस्या बना लेता है तो उसका जीवन तपो यज्ञ बन जाता है हे पार्थ अपने धर्म का पालन भी यज्ञ है किंतु ये धर्म सांप्रदायिक नहीं सनातन है ये व्यक्ति और समाज दोनों ही के लिए कल्याणकारी है तीसरा यज्ञ योग यज्ञ है इसमें अष्टांग योग की साधना की जाती है और इसमें लोग ध्यान और समाधि का मार्ग अवलंब करते हैं प्राणों का प्राणों में हवन किया जाता है चौथा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ यूं तो पार्थ चारों ही यज्ञ महत्वपूर्ण हैं, परंतु श्रेष्ठ तम है ज्ञान यज्ञ क्योंकि ज्ञान ही तो अच्छे और बुरे में अंतर करता है और अपनी अग्नि में तपाकर कर्म को शुद्ध करता है और शुभ बनाता है ज्ञान ही तो कर्म के उत्कर्ष का चरम बिंदु है और ज्ञान ही तो तुम्हें मोह बंधनों से मुक्त कराएगा पार्थ हे पार्थ पाप के सागर को केवल ज्ञान की नौका ही पार कर सकती है कर्म करो तुम ज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान है धर्म कर्म योग ही धर्म 
है धर्म योग ही 